وأنه هو أضحك وأبكى نينغ الله عند بدي لا يجيب كمبول الله يتبعته بول يجيب كمبول نينغ دا كودم بمن ناعه سرقة تلك بعنا من كودي ود ود يجيب يشال آجيب دا تلود الله هو نينغ دا بودي غلي سندوشم دريم الله هو نينغ لك تشيري دريم بنشيري دريم أضحك الله هو أن الله تشيري بيكون ده وأبكى مرتشان نينغ لا بعنا دينغيل نينغ لا كري بيكون ده دم الله هو أن Sirium kerat sirium Allahu jadi na panian. Indra el budal lah ayat anak surat tu najmil el leh. Wa anhu huwa Allahu kawabka. Allahu ane ciri pikun nade. Allahu ane kerai pikun nade. Noranyaan manusia ni manusia ni ke sendosam terun nade. Allahu ane ni deh wahana malla. Ni deh. Joli yang lain, ni deh sambala malla, ni deh bisnes yang lain, undu malla. Ara sendosam terin Allahu ane. Aku orang senang dosen dengan nade, wabka, kerei pikun itu malah aku bintang tiruman am dengne, senang dosen pikun itu malah aku bintang tiruman am an, syarabul halak sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, senang dosen itu malah aku bintang tiruman am dengne. Allah winda rahmatum sakinatum budgal ada ulil unda ikitan, indok kebenam anda beri picturun am nariyamo, indok kebenam nama orang jadi budin de ulil, budin de ulil indu benam. موسیقی Niskarikan perayaanam nabiye, niskarika tawab pun lalu dilalang dengan rahmat illa, niskarika tau umma illa pun dilalang dengan rahmat illa, jatuh niskarika tawanan, aniye niskarika tawanan, praya purti ay itta dijadi tilenggil kutta keramille, niskarikan perayaanam nabiye, wasta bir alaiha, wnd cemai od hoda nala nilkan um perayaanam, lupa malla, tapi ini nilkan naga pertaji Desember loka nala tanu pelle. Peri perayaan sokong beri jalan perayaan ini ni lakukan. Wasta bir alaiha, cemai od hoda nala nunda boranam minum paranjo hodu kune biye. Entah Allah tu dia nariyo. La nas alukarizukan, ini ke bacaan daranam minum manusia, ni nyodanya ancoh di cillello. Allah tu beri. Ini ke ni bacaan daranda. Nahnu narizukuka, ni ni ke bandar rizukan, jangan ti cudaram. Nenek kau yang dapat cium, ni anak tiada ceram. Nenek kau awis sama itu, ni anak rumah hiciu ceram. Ni anda sih yang mana rio? Anjuran yang rata ni sekarang ni lalu tu. Hari ke? Ninggalum buttgaru. Wa umur ahilnya ka buttgaru udah berayam. Papa sekiri kau pergi lo on time ma? Makluk sekiri ni lya. Idal lah jannat al jannat fi buyuti na, nampu deh buat gali lori surga munda akan engeli, ah buat gara diskiri kuna beraganam, umurah kela kabi swalati, wasabir alaiha, la nas alukarizukan, nahlu narzukuk, yatra taulam aliming al parayunade, uru bahariyam bertamum jiwi kuna samayte, manusia maay prasnengal undengil, manusia ni sendosing tiilengil, mana tau jelepo. Neta baranya Allah anda tetapan daman anda manusia itu mesti nehan dawa. In inne leh apa me inne leh minyak mana warna tu. Orang suhur tu urut ciri tu. Orang tu beri lalas me itu. Adeh hati ni pasti macam baranya tu. Saya kalian orang ni tu mohon allah ini kini bari urut urus nehan doa ni allah ini dapat cia. Orang kini ni urut allah ni kini doa ni allah ni allah beri hari orang doa ni urut. Kurus ni, orang tu orang, saya kalau file ke bawah tu terendah, ini kurus anggota doh ni terlalu la biri ni, kan? Saya biri ni, orang kurus anggota doh ni terlalu, yang mana karya ni nari, ini tu beraja. Manusia tu orang tu orang, manusia ke mana orang dapat tu orang tu terlalu, kan? Apa yang jujur ni, kalau umur preman dah iru, no jujur, ada ni dah iru, no orang ni, ah. 
പിന്നെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു നടന്നു പിന്നെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് അപ്പൊ ഉമ്മി മാപ്പി പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവളെ വാപ്പൊരു മൂലയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഈ നാട്ടുകാരൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കുറെ മൂലമാർ മക്കൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കുന്ന ആരുമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രായപൂർത്തി ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്തല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പ്രേമ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിനൊരു ചെറിയ ശിക്ഷ അള്ളാഹു തരുന്നതാണത് കുറഞ്ഞു നേരം കുറച്ച് വഴിവിട്ടു പോയില്ലേ അള്ളാഹു തരന്റെ കൃപ വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തില്ലേ ആ അപ്പൊ അള്ളാഹു കുറച്ച് ആ സ്നേഹം കൊടുക്കേണ്ടത് നീ കാഹ ചൊല്ലി നിന്റെ ഭാര്യക്ക അത് നീ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു പോകുന്നില്ലേ കോളേജിൽ കൊടുത്തു പോകുന്നില്ലേ ആ ഇതിന് അള്ളാഹു ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് സമയമായിട്ടില്ല കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയില്ലേ ആ സമയം ആ പീരീഡ് തുല്യമായ കാലം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് തരാം അപ്പോഴേ നിനക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂല ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വ്യഭിചരിച്ച ആണിനും പെണ്ണിനും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടൂല എന്ന് പറയാം എന്തായാലും ഓളും ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഭർത്താവിനോട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലിപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇയാളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് എന്റെ ഭാര്യ എന്തൊരു നല്ല ഭാര്യയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അവനും ഈ ചിന്ത തന്നെ മരണം വരെ അള്ളാഹു തരുന്ന ശിക്ഷയാണെന്നാണ് സമാധാനം കിട്ടൂല പിന്നെ അള്ളാഹു സമാധാനം തരട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാം പശ്ചാത്തിപ്പിച്ചു മടങ്ങ തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ മനസ്സ് തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് അസ്വലാൻ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുക മാനസികമായി അകൽച്ചയുള്ള ആളുകൾ കുടുംബത്തിൽ കശപിശയുള്ള ആളുകൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഇവൻ കേൾക്കൂല ഇവൻ പറഞ്ഞ അവളും കേൾക്കൂല ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിൽ ഇതിനൊക്കെ ഉദാഹരണം ഉണ്ടാവും ചില വിജയ പഠിച്ചോൻ എന്റെ കേസ് പങ്ക തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യ ജീവിത ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും നിങ്ങളും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് രണ്ടര കാത്തെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും അവളും ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കണം ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നേരം വേണം നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണ്ടാവും ചിലപ്പോ വീട്ടിലെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കല സുന്നത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് പോലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി വി കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ മുമ്പ് നിസ്കാരത്തല അവള് സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക അങ്ങനല്ല അതൊക്കെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം മുസല്ല വിരിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്ക കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന സമയത്ത് അലിറീ അള്ളാഹു ചാലാനുഹുവിന് കല്യാണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അങ്ങനെയല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം തന്നെ വലിയ രസമാണ് അളിയിതങ്ങളുടെയും മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പൊന്നു പൊന്നു മോൾ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനുകയുടെയും അളി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ദിവസം അലി റതി അള്ളാഹുനു കല്യാണത്തിന് കാണാമെന്നത് വേറൊരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്കും കൂടി പറയണം ഞാൻ മറന്നു പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അളി റതി അള്ളാഹുൻ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അളി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്ത് വന്നത് ഒന്നുമില്ല നബി വന്നത് എന്തിനാന്നറിയോ നബി ഇങ്ങളെ മോളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമോ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാമെന്നതാ അതിന് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ ബ്രോക്കർമാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ബ്രോക്കറാണ് ഈ പറയണത് നൂറും നൂറും കാറും ഏ ആ ബിൽഡിങ്ങും ഇത്ര സെന്റ് അവിടെയും കാഞ്ഞങ്ങ ടൗണിൽ ഒരു പത്ത് സെന്റ് പുറത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രോക്കറാ പൊന്നു ബ്രോക്കർമാരെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ചോളി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കായ ഹറാമിന്റെ കായായിരിക്കും ഈ ബോക്കിലാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അവന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണു മതി ഇത്രയോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓളെ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട വാപ്പാന്റെ പൈസ എനിക്
വേറാടെ പോക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജായിസ് ആണോ അല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നോ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ശ്രീധരൻ വാങ്ങിയാലും കേസ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അത് നോയാൻ പറ്റൂല എന്തേന്നറിയോ ഇത് എന്റേതല്ല പിന്നെ എന്തേന്നറിയോ ഇത് ബഷീർ സാഹിബിന് പൊരുത്തണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി ഹലാലല്ലാത്ത സ്ഥിതിരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന് ചെന്നു നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇത്ര വേണം അത് നീ ചെയ്തു തന്നെ തെറ്റാ അതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അമ്മാവന്മാരാ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അമ്മാവൻ കുപ്പായിട്ട് നടക്കും വേണ്ട ആകെ സ്ത്രീധനം പറയല്ല അമ്മാവന്റെ റോള് ജീവിതത്തിൽ ഈ ചോദിച്ചത് ഹറാം നിനക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല മൻ അൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതെ വെക്കുകയും വഹാച്ചിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലാത്തത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല ആര് പറഞ്ഞു മുത്തു റസൂൽ ഇതിൽ ഹലാലാകുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് വേണം പറഞ്ഞ കിഷ്ടാതെ എന്ന് അതിപ്പോ പറയില്ല അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം ഏതാണ് ഈ ഹലാലാകുക ഇനി നോക്ക ചോദിച്ചു ഇത്ര വേണം ഹറാമാണ് ചോദിച്ച പിന്നെ കൊടുക്കാക്കാൻ പറ്റും ഈ ചെറുക്കം പോയി ഇനി വേറെ പുതിയ പിള്ളേ തിരഞ്ഞ് നടക്കണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചത് പലതോ പിന്നെ സ്വർണം വേണം അത് വേണം കാറ് വേണം സ്ഥലം വേണം വീട് വേണം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു കല്യാണം അള്ളാന്റെ തീയില് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു കല്യാണം അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയാച്ചിൽ ആരുണ്ടാക്കിയ കല്യാണമാണിത് അക്കല്ല മുത്തമൗലിൽ വിലമതിക്കുന്ന എത്ര ചെറുത് വലുത് ആ പെണ്ണിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മഹർ എനിക്ക് ഇത്ര വേണം ആ മഹർ കൊടുത്തിട്ട് കൈപിടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ ശരേ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈ ഇങ്ങനെ കാലിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിക്ക് ഇങ്ങനെ പൈസ കണ്ടെന്ന് അറച്ചു തന്നാൽ ഉള്ള കുട്ടിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ഇത് കാണാന്ന് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ആണാണ് നീ ആണാണോ ഞാൻ അതാ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ചോദിച്ച തന്നെ ഹറാം ഇനി ചോദിച്ചില്ല എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ പിന്നെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല കുട്ടി തന്നായ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓളെ ഏട്ടത്തിന് ഓളെ ജ്യേഷ്ഠൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഓൻ അഞ്ച് കല്യാണം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു നൂറ്റി അമ്പതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്താ പി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അർത്ഥം പൊട്ടന്മാരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് അത്രയൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തും ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കും വേണമെന്ന് അല്ലേ അതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് നീ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ചോദിക്കാൻ ഒരു അവകാശമല്ലോ വാപ്പാട് പെണ്ണിന്റെ അമ്മ വാപ്പയോട് നീ കടം വാങ്ങിക്കും അതിന് കുഴപ്പമില്ല കടം തീരാണ് കടം തിരിച്ചെടുത്തേക്ക് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചോദിക്കേ എന്തിനെ നിക്കാഹിത അല്ല പറഞ്ഞു നീ മഹർ കൊടുത്തിട്ട് സ്വീകരിക്കും നീ പറഞ്ഞു മഹർ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടി തന്ന പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് മഹർ എന്നിട്ട് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോവാ നിന്റെ കല്യാണ സ്വഹിഹാവോ കല്യാണ സ്വഹിഹാവോ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ വന്നു പക്ഷേ നാട്ടുകാർ നാട്ടിലെ ഒരു നടപ്പുണ്ട് വാപ്പയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് സൗജിത്താക്കാത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലാതെയോ നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു വാപ്പ കാരണം പറയാം യു എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് ഒക്കെ തകർന്നു വന്ന ഒരു വാപ്പ കയ്യിൽ വീടല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ആരോടും ഇല്ലായ്മകളോ അല്ലായ്മകളോ പറയാതെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വാപ്പയുടെ മോള കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയാം ഇയാൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു വന്ന മനുഷ്യനാൽ പക്ഷേ എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇറക്കുമ്പോ മിനിമം ഒരു അൻപത് പവനെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ നാട്ടുകാർ പറയൂലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കൂലേ എത്ര എന്റെ മോളെ നിനക്ക് പണ്ടാം പൊന്നു പെങ്ങളെ നിങ്ങളിത് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കല്ലിൽ ഹറാമിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കല്ലിൽ ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്നതോ കൊടുക്കാത്തതോ നിങ്ങൾക്കെന്ത് ഛേദം മതിൽ അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ മാമൂലുകൾക്ക് മഴങ്ങിയിട്ട് ഇല്ലായി ഇല്ലാത്ത വിഷമത്തിന്റെ ഇടയിൽ കടവും കള്ളിയും വാങ്ങിയിട്ട് വീട് വിച്ചിട്ട് സ്ഥലം വിറ്റൊഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാടകപ്പുരയിൽ പോയി താമസിക്കാം പെങ്ങളൊന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വാപ്പ കൊടുക്കുന്ന സ്വത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല സ
ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ ചെയ്തത് അല്ല മാമൂലുകൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നാട്ടു നടപ്പുകൾക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ചെയ്ത പണിയാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ വാപ്പാക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം വാപ്പയോട് പറയണം വാപ്പ എൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലല്ലോ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട വാപ്പാക്ക് കഴിയുന്നത് മതിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തം ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ഇത് പറയേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ പറയാ അല്ല നൂറ് പറഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് കുറവുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ആണോ നിങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം ആണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് നിക്കാഹാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല കച്ചവടമാണോ ഈ ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണിനെ കച്ചവടം ചെയ്യലാണോ ഈ ചെയ്യുന്നതല്ല നിക്കാഹോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഈ അവസ്ഥകളിലുള്ള കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഹറാമുകൾ ഹറാമു തന്നെ ഇത് ഹറാമല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇതിൽ വന്നില്ല ഇനി വരുന്ന ഒരു ഹലാല് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ മുതലാളിയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉള്ള ആളാണ് പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും ദീനിനും ഇഷ്ടം പോലെ വാരി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയുമുണ്ട് ആ ആൾക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി റബ്ബ എന്റെ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചെറുക്കന് ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ചോദിച്ചിട്ടുമല്ല അയാൾ ഇഷ്ടം പോലെ നാട്ടുകാർക്കെന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആളാ എന്റെ പുതിയാപ്പിള് കിടക്കട്ടെ ഒരു വാഹനം ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്ക അത് ആ പുതിയാപ്പിളക്ക് ഹലാലാകും എപ്പൊ നിറഞ്ഞോ ഇത് ഇയാൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇത് മോനെടുത്തോ സാധനം എന്താ മുണ്ടുവില കഴുത്തിലിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക എന്ത് എങ്ങാനും കുഴപ്പമുണ്ടായ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചറിയട്ടോ ഇതാണ് സ്വതക്ക കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ ഒക്കെ തിരിച്ചു തരണം ഇത് എന്ത് ദാനമാണ് എന്ത് കച്ചവടം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കണം എനിക്കറിയില്ല ഇത് കല്യാണമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുതരാ ഇത് വേറെന്തോ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് സാമ്പത്തികമായി അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ തന്റെ മരുമകന് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ദാനമായി സ്വതക്കയായോ കടമായോ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധനങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതല്ല അയാൾക്ക് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ കൊടുക്കുകയാണ് തന്റെ മരുമോന് അത് നിങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് പൊണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വർണം പുതിയപ്പിളക്കാണോ പൊണ്ണിന് കൊടുക്കുന്ന സ്വർണം പൊണ്ണിനുള്ളതാണ് പുതിയപ്പിളക്ക് എപ്പോഴാവോ എന്നറിയോ പൊണ്ണ് പറയണം എന്റെ സ്വർണം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ വേൾഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുടുംബം കലക്കല്ലി നാളെ കുറച്ച് ബാക്കി കൂടെ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്റെ സ്വർണ്ണങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഭർത്താവെ നമ്മുടെ കുടുംബമല്ലേ നമ്മളൊരു ജീവിതമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർന്നോട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടവളാണ് പെണ്ണ് പക്ഷേ പെണ്ണിന്റെ അവകാശമാണ് അവളുടെ സ്വത്ത് അതിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാണ് ഭർത്താവ് സക്കാത്തിന്റെ വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം കാരണം സ്വത്ത് കിടക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ അടുത്താ ഇത് നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭർത്താവിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ഒറ്റടിക്ക് ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മസാല സ്ത്രീ ഇത് ഹലാലുള്ള വകുപ്പ് ഹലാൽ ഇല്ലാത്തതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഹലാലും ഹറാമും മനസ്സിലായിരുന്നു കൈപൊക്കിയട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ഹലാൽ ഏതാണ് ഹറാം എന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയില്ലേ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇത് മനസ്സിലായോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ മാറ്റി പറയണോ വാക്ക് മാറ്റണോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇനി മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടല്ലോ റബ്ബെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയട്ടെ മനസ്സിലായവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്ക് മനസ്സിലായവരൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഹലാൽ എന്ത് ഹറാം എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ മെജോറിറ്റിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി അലഹമില്ല ഇനി പറയാ ആ ഹറാമായ അവസ്ഥയിൽ വാങ്ങിയതൊക്കെ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ ഹറാമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതേ ഒന്നുകിൽ അമ്മോശയോട് പറഞ്ഞ് പൊരുത്ത പിടിച്ചേക്ക് അന്നൊന്നും ബോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തരാം ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നവരോട് പറയട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുംബവും കലങ്ങി പോവേ ചിലോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പടച്ചോ എന്റെ കുട്ടിനി ഇതേപോലെ സാമ്പത്തികാത്ത കത്ത് വരണമാര് കുട്ടി വരേക്ക് എത്തുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ ഏർപ്പാടൊക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ആ നിർത്തിക്കിട്ടോ നീ ഓരോ അങ്ങോട്ടും ഓരോരുത്തർ ചവിട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഡാ നീ കൊടുത്തിട്ടോ എന്റെ കാറ് നാളെ തന്നെ ടയറൊക്കെ ഊരി കൊടുത്തേക്കിട്ടോ അത് നീ അറിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ് സംഗതി മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ പരി പോയിട്ട് നാളെ ആശ്വാസം പോകണമെന്ന് ആലോചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നീ വല്ല സീഡി കണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാനിപ്പോ ഇത് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഒന്ന് കണക്ക് വെച്ചേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുത്തപ്പിടിച്ചേക്കണം രണ്ടാലൊരു അവസ്ഥയിലല്ലാതെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടല്ല പുറത്തരൂല ഒന്നുകൾ തിരിച്ചുകൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവകാശിയോട് പുരുത്തപ്പിടിക്കണം കടം വാങ്ങണ പോലെ കരുതിക്കോളി നിങ്ങൾ കല്യാണം കച്ചവടാക്കണം ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തിക്കോളൂ എത്ര സിമ്പിളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അലിയറതി അള്ളാവനെ നാണിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ബ്രോക്കർ ഇല്ല ബ്രോക്കർ ഇല്ല എന്ന അത്ഭുതം എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയോ ലഭിതങ്ങളോ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ തങ്ങളെ അങ്ങയുടെ മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമോ ഇത് ചോദിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് വന്നു അലിയറതി അള്ളാഹു ചാലാനോ പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി വരൂലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അലിയു അലിയെ എന്തെങ്കിട്ട് വരാൻ കാരണോ ലാഷായി ഒന്നുമില്ല നബി ഒന്നുമില്ല നബി ഇനി നോക്കണം നബി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് പറയാൻ ഒരു ഭർത്താവാകുന്ന ആൾക്കൊരു മടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വാപ്പൊന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാ ജീത തഖ്തുബ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമാനെ കെട്ടിച്ചരോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി അങ്ങോട്ട് അലീതങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നബി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നാം യാ റസൂൽ അള്ളാ അതന്നെ നബിയെ എന്റെ ആവശ്യം അതാണ് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളതെന്നറിയോ ആ വിഷയം പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ അങ്ങട്ട് എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ ആണിന്റെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ആ വിഷയം എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണം വിഷമുണ്ടാക്കരുത് അടുത്ത ചോദ്യം മഹർ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മഹർ ഉണ്ടോ മഹർ കൊടുക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും വില മതിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നബി എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ മഹർ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പടപൊരുതായ പടപൊരുതിയിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ പടയെങ്കി എവിടെ അങ്ങയുടെ ആമർ ആം ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ആമർ എവിടെ നിങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ പടയെങ്കി എവിടെ അതിനൊരു വിലയും കിട്ടൂല നബി അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ പഴയ സംഗതിയല്ലേ ആകെ ഒരു നാനൂറ് ദിറം കിട്ടിയാലായി നാനൂറ് ദിറം ദിറഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളി നാണയമാണ് ദീനാറാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ നാണയം ഹാച്ചി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോ തങ്ങളത് ആരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കോ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചു നാനൂറ് കൊടുത്തു മതി മഹറായില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു അലീതങ്ങൾ ഇരുത്തി നബിതങ്ങൾ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികളുണ്ടവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അലീതങ്ങളുടെയും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു റബ്ബേ നമ്മൾ നാട്ടിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര അടങ്ങാറാവണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എത്ര വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സദ്യ പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ ഫുഡ് നമുക്ക് എത്ര കാറ്ററിങ്ങിന് കരാർ കൊടുക്കേണ്ടത് പന്തലിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര കൊടുക്കുക ജ്വല്ലറിക്കാരോട് ഇപ്പൊ എത്ര വേണമെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട കിലോ കണക്കിന് വേണ്ടത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നല്ല വഴിക്ക് കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ ഫാത്തിമ ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി ആവാൻ പോവാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ ഞാൻ വരുന്നവരെ ഒന്നും തുടങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂർ അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മോശനാണ് ഈ വരുന്നത് അമ്മോശൻ രണ്ടാം നമ്പറും പെണ്ണിന്റെ ആണിന്റെ പുരക്കാരൊക്കെ ഒരു വല്ല ഹൈക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഏർപ്പാടാ അവർ മനുഷ്യരല്ലേ ഒരു മോളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഫീരിയർ ആവുക നീ എങ്ങനെ സുപ്പീരിയർ ആവുക പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാണ് അഷറഫിൽ ഹൽക്കിതങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് അലിറലി അള്ളാഹുനോടും ഫാത്തിമ ബിബിയോടും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ വരുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിബിതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും തോളിൽ കൈവച്ചിരുന്നു നിബിതങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ഉള്ളിന്റെ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്തെ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറിഞ്ഞു നബിയുടെ കാല് എന്റെ കാലിലേക്കും മറുവശം അലീതങ്ങളുടെ കാലിലേക്കും തട്ടുമ്പോൾ കാലിന്റെ
ان عليا لا احب الناس الي الله هو علي ان كتبم اشتبتبنان الله ان كتبم اشتبتبنان ادو ان علي ان يطبت بدنم بدشبنان وإن فاطمة فاطمة بيبي عندما كرلني كتبوا مشتبه بطة بلان الله فاطمة يني مشتبه بدنة هذا تدعو علي نينغل كي درو فاطمة يدا كي بدي شيكنم لند بيرم كابل شودي شيكنم الله في نود كابل شودي شيكنم هذا قلنا علي Ninggal edi edi nene, Fatima eda thale gel kayi berku ninggal da walid gay. Nyan paragin da wakugal ninggal chulliye kanam. Nyan chulliye amne biye. First night, first night kani pon kanan de. Kayi baka mudi paranya thale gel. Allahumma bade chavane. Inni asaluka khairaha wa khaira ma jubila chaleha. Padachavane, ee Fatima ki endallam khairgal undo A khairu ni enik tereneme Avari loona endallam khairgal varumo A khairgal um enik tereneme Wa aoudh bika min sharriha wa sharri ma jubila chaleha Avari nun endengilum sharru undagum engil ni nangala kakane Avar kharanam undagum na sharru nindum kakaneme Dwaan chayil, enda yi dwaan nariyo فاطمة بيبي لندلام خير وندو أدم تند باري لندلام خير غلندو أدم باري كارنا مندا غنا خير غلند كيوندو أدم ني ترنة الله فين؟ يبلي لندنجيلم شرندنجيل أولا إن نافين لس ليسنس إلا هذا بندنا أنا بند باري إنجيل بدرش منه يبلي ده نافعا رنا من ده كودم بتيل يا أنا نبي بيكيني ورنا دوري دم هذا وارا هذا كاكيني مه وشري ما جب لتش عليها يبلي فيتنا يوم فسا هذا بارا تيت يند كودم بام كله كون نافستا يند بندنيل نوندا غير ده بدرش منه يند شرحة كارا نامل دعاء شيء يوم بو هذا أني دعاء إند أرثم فاطمة بيبي لانغن شرّون دل لالو بضعة اللي حبيب اندى نور اندى كشنا من اللي فاطمة رلي الله وانها فتشي دعاء شيئا بدي بيشو اللا بحاري ماري فاطمة بيبي انو اللا اللا برتاك ماري مالي دنگا انو ادو ملا انا بيبي دعاء شيئا الله نور شود شوائن كولي آدي التراتري وصلي يا مع ان ركعتين ننگل رند بير مرمچ رند ركعتين قلو من التراتر نسكري كنم قطو Tengah ada terdesa, udur tu lo, hendal lo. Hendal kat atas sunnat tu, bertahap imam, bahari makmum. Sunnat itu sekarang tu imam makmum tu lelai percaya, beri bahari bertahap lelai. Ninggal imam pun jamaah terdesa sekali kira hendal kat atas. Kau niu, pinnya ninggal kudum baju, beri marm bicolo. Ninggal kudum beti lek kita tak kunda de, beri bahari etan de mani rai lek si giri ciri tiyal. Adiam cie enda de, kalu gupi boti kelan awasah saudara. Abang kau mahu sepet ta filem yang kahani cikgu duka lana orang jero pakara. Abang dah kahil tala bercut doa cie yang ane leh Allah hingga Rasul beranjat. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubila chaleha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubila chaleha inni tirand veru mudhud tirand rakatang niskiri chal ningat jeevidam sandosham ayile Amoli lu udah yelle Hasan Husain anna, rendu punnu makal jenis ced. Amakal lu udah yelle, inna logat tulah sarwa tangan marum sayidan marum kadan tu baru nade. I Fatima Bibi udah cory lu udah yelle. خيرها وخير ما جبل تعليها فاطمة بيبي لودا عند أجان بوجن خيرهم أفريل ولا خيرهم من كترين مه ين دعاء شيء دعاية الدعاء إن بلمان ين لوجة تلا تنجن ما سيدن ما حسن وسين الله يالله من هم يودا برم بري لودا ورن نبر الله يو رسول إن دمكل نبي دعنا دا بيرك وطيقل آن مكل لودا بندا عليه Saya nak kerja panen beran dalam dalam kulu na Allah anjir Rasul ini bisa ia teri itu bahagia malaya na nabi itu pen pen kuti yang engilum an kuti yang engilum tanggal dah cawre ya Sallallahu alaihi wasallam. Alangi pen kuti ni nabi ini mod nabi ini magan deh beran beran lalu coidin merulah loga tawar itu coidin cutul lah. Kalau nak lihat apa ni nariyo tanggal ke itu bahagia malaya tanggal dah mod tanggal dah mohon apa nanti naik kote tanggal dah cawre lalu Sallallahu alaihi wasallam. Jadi beri muri micchil skiri kena muri micchil skiri kena manjigari engal ana parayun nada mana sil mana segala kerja ilsnek munda agenam engil muri micchulan skarim beram 
എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുമിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് നിസ്കാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ചാല അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം നൽകിയേനെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനും നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരംശം നിങ്ങൾ ബാക്കി വെക്കണേ ഇഷ അവിടെ നിസ്കരിച്ചു പള്ളിയില് ഇഷായിന്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് സമയം കിട്ടൂല ഇവിടെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ വിത്തറ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ദുഹറിന്റെ വാങ് കൊടുത്തു രണ്ടക്കാത്ത സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു രണ്ടക്കാത്ത ഹയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ ഫറൽ നിസ്കാരം എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോടാ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ വീട്ടിലും നിസ്കരിക്കണേ എന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അത് ഹൈറായിരിക്കും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ അള്ളാഹു ചാല മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി എന്നാ പറഞ്ഞത് ആ സ്നേഹം എങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചികിത്സ എന്താ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചെങ്കിലും സുന്ന തിസ്കരിക്കണം രാത്രിയിൽ ഒരു നിരന്തരം ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെങ്കിലും വിഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉതുർക്കൽ സുന്നത്താണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഉതുർക്കൽ സുന്നത്താണ് ഉറങ്ങിയ ഉതുമുറി കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യ തൊട്ട ഉതുമുറി ആയിക്കോട്ടെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ബെഡ്റൂ ഇത് അച്ഛൻ ചമ്മലോ ജാക്ക ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഊതുടുത്തിട്ട് വരണം ബെഡ്റൂമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉതു മുറിക്കണ്ട ബെഡ്റൂം വരെ ഉതുണ്ടായ മതി പിന്നെ ഉതു മുറിഞ്ഞോട്ടെ എന്തൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉതു വേണം എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയും എന്താ ഇപ്പൊ അതീസ് ഇങ്ങനെ ഉതുടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു തൊട്ട ഉതു മുറിയും ചെയ്യും കടന്നുറങ്ങിയാലും ഉതു മുറിയില്ലേ അതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉതു വേണം ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ എത്ര സൗകര്യമാണ് ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമുകളല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ ഒതുടുക്കൂല പിന്നെ ഇനി എങ്ങനെ ഒതുടുക്കുക കൈമക്കാരെ ഒഴിച്ചറിഞ്ഞു തരുമില്ല അല്ലെ സ്വന്തം മുമ്പൊക്കെ അത് കിണറ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മുക്കി കോരി എടുത്തുണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മളൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചാലേ ഈ മോട്ടോർ പൈപ്പ് ഒക്കെ ഒന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വളവയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല കൊട്ടക്കോരിയും കയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ആ കിണറ്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകണ്ടേ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പുറത്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ത് റാഹത്താണ് ഒന്ന് ഒതുടുത്തിട്ട് കയറാൻ വല്ല പ്രയാസമുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം റൂമിൽ സൗകര്യം ഇല്ലേ അല്ല ചോദിച്ച ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ എന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ഒതുർത്തിട്ട് വരണട്ടോ ബെഡ്റൂമിൽ ഉറങ്ങാൻ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് എടുക്കാൻ അല്ല വെള്ളമല്ലായിരുന്നു എന്ത് വെള്ളമല്ലായിരുന്നു സ്വന്തം റൂമിൽ തന്നെ വെള്ളമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചേക്ക് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് നിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി കണ്ടേക്കണം ഓതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ സഹായിക്കട്ടെ ഇത് എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ഓതെടുത്ത് ഓതെടുത്തിട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരൽപ നേരെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതണം രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ അതാണ് മനസ്സ് നമ്മൾ യോജിക്കണം യോജിച്ചു പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ മനസ്സ് നമ്മൾ യോജിക്കണില്ല രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു പേജിന്റെ നാലിലൊന്ന് നാല് വരെ ഒപ്പോത് രണ്ടുപേരും ഉഷാപ്പെടുത്തിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്ക എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരു നേരം അള്ളാഹു നോക്കുമ്പോ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്റെ കരാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എനിക്ക് വേണ്ടി തെറ്റുവീര ചൊല്ലി നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പിന്നെ റബ്ബിന്റെ സഹായം പറഞ്ഞു വരും ഇതാണ് വിഷയം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരാൾ സീരിയൽ ഒരാൾ ഖുർആൻ അതല്ല രണ്ടു എല്ലാം പൂട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ രണ്ടുപേരും ഒരു പേജ് അര പേജ് നാല് വരിയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓതണം ഇത്തരക്കാർ അല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യട്ടോ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കുള്ള പരിഹാരം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലാത്തവർ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ സന
അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചികിത്സ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ദിക്കുറിച്ചല്ലാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും രണ്ടു പേരും നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ചൊല്ലാം സുബഹാനല്ലാ 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 അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അലഹമില്ല അലഹമില്ല الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام حتى هذا راتب أكتشل لي يندر أحديث الوان ذكر يدل الله يندر راحة الله لا سمد شركة قلت لأنج من التنقلم أنج من التنقلم نينغ الورطال الله هنا وركو النبيد جيبن الله من الشنة بوله അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാത്ത വീട് മയ്യത്തിനെ പോലെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ആകെ ടി വി തുടങ്ങ സീരിയലും സിനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ദിക്കുറോ ഒരു വാദോ ഒരു നല്ല കാര്യമോ ഒരു സ്വലാച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഹുകളോ ഒന്നും പറയപ്പെടാത്ത വീടുകൾ ചത്തുപോയതിനെ പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടുന്ന വീടോ ജീവനുള്ള ആളിനെ പോലെ ജീവനുള്ളതിനെ പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പോലെ അപ്പൊ വീടിന് ജീവൻ വേണം ഒരുമിച്ച് ദിക്കുറ ചൊല്ലണം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പരിഹാരം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് വീട്ടുകാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അഞ്ചാമത്തെ പരിഹാരം അതാ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം എന്താണ് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കണം രണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഖുർആാനോധനം മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് അല്പനേരമെങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ദിക്കു ചൊല്ലിക്കോ നാല് ഒരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒറ്റയ്ക്ക് അവരൊരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യട്ടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമീൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറയും അമീൻ പറയട്ടെ അഞ്ചാമത്തേത് വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് വർക്കത്തില്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ വാപ്പ വരും വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് എട്ടര മണിക്ക് വാപ്പക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വാപ്പ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മൂത്ത മോം വരും ഒമ്പത് മണിക്ക് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അനിയം വരും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പിന്നെ ഉള്ള വരുന്ന രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക പ്രായം കുറയും തോറും ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വരിക അപ്പൊ ഓനുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കും ഓൻ കഴിച്ചോ വെക്കാതെ എലിയോ പൂച്ചയോ കഴിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഓൻ കടന്നോ അല്ലേ വന്നോ എന്നറിയില്ല അങ്ങ് ഇതല്ല വീട് ഇതല്ല വീട് വീട്ടുകാർ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഉമ്മയും വാപ്പയും മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ പുണ്യമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ബറക്കത്തിറങ്ങുമെന്ന് റസൂൽ സുഹാബികൾ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞില്ലേ നബിയേ ഞങ്ങൾ തിന്നുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തിന്നുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വയറ് നിറയുന്നില്ല പരാതിയാണ് നബിയെ തിന്നുന്നുണ്ട് വയറ് നിറയുന്നില്ല എത്ര നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് തിന്നലല്ലേ നാട്ടിലാകെ നടക്കുന്ന ഏർപ്പാട് വെള്ളക്കുപ്പായിട്ട് തിന്നാൻ നടക്കാന്നാ ആകെ കേട്ടത് പതാ ഏ കല്യാണ സൽക്കാരം ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു മാറി തിന്ന കൊളസ്ട്രോളും പ്രഷർ ഒക്കെ വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ വെറുതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വരട്ടെ അറബിയിൽ ഉറുദുവിൽ അങ്ങനെ പ്രോവർബ് ഉണ്ട് എന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്നറിയില്ല ആപ്സേ ആയേച്ചോ ആനേത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ പോന്നോട്ടെ എന്ന് ആ പ്രോവർബിന്റെ അർത്ഥം അതാ അത് ഒരു ഉസ്താദിനെ കളിയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് ലക്നോവിലെ ഒരു ഉസ്താദ് എന്നാ പറയാ ഉസ്താദ്മാരെന്നെ ഓല എന്തായാലും പറയില്ലല്ലോ ഓല പള്ളി കുത്തരുന്ന സാധുക്കൾ അപ്പോ ഒരു വല്ലാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണിത് ആപ്സേ ആയത്തോ ആനയത് വല്ലാക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു പെണ്ണെ ഇന്നെന്താണ് കറി ഉറുദുവിൽ നടന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഓൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ചിക്കൻ കറിയാണ് മുറുകി അല്ല പെണ്ണെ നമുക്ക് കോഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ കോഴി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്നാ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കിട്ടിയത് അതേ നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തെ കോഴി ഇങ്ങട്ട് പാറി വന്നപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചു അറുത്ത് കറിയാക്കിയതാണ് യാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട ഏ ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണം പക്ഷെ എങ്ങനെ ഞാൻ കഴിക്കും ചിക്കൻ ഹറാമല്ല ചിക്കൻ അല്ലേ അന്യന്റെ വീട്ടിലത്തെ കോഴി പാറി വന്നു പിടിച്ച് അർത്ഥ പിന്നെ അത് ഹലാലാവോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമക്ക് മിർച്ചി മസാല പാനി എ സബ് തോപ്പനാ 
കൂഴി മാത്രേ പുറത്തെത്തത് മസാലക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ എന്നാ പിന്നെ ആ ചപ്പാത്തി എടുക്ക് കറി മാത്രം നമ്മളിതാ വെള്ളക്കല്ലോ കറി മാത്രം ഇട്ട് ഒഴിച്ചതാ ഞാൻ ചിക്കൻ വേണ്ട ശരി എന്നാ പിടിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് കറി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ചിക്കൻ ഇട്ട് വീണു അപ്പൊ അവൾ എടുക്കാൻ ഏ എടുക്കൽ എടുക്കൽ ഇട്ട് വീണോട്ടെ ആപ്ഷ ആയേച്ചു ആനേതെ തന്നെത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ വീണോട്ടെ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കോഴിനെ പിടിക്കാൻ പോയതല്ല കോഴിയും തന്നെത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ നമ്മളെ ഉച്ചത്തേക്ക് മൈ കോഞ്ചി മുറുകി കൊപ്പക്കടനേക്ക് ഊച്ചോപ്പിനെ ആ പായി ചെയ്യാ അപ്പൊ വെറുതെ കിട്ടുന്നത് പോന്നോട്ടെ ആപ്ഷെ ആയേച്ചോ ആന അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രയോഗം ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ആപ്ഷെ ആയേച്ചോ ആനേതെ വെറുതെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ തിന്ന സ്വഹാബികളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ വയറിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണം സോളിഡ്സ് മൂന്നിലൊന്ന് ലിക്വിഡ്സ് വെള്ളത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് ഫോർ എ ഫോർ ബ്രീതിങ് നമുക്ക് വായുവിന് മൂന്നിലൊന്ന് ഒഴിച്ചിടണം മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന സുഹാബികളാണ് നബിയോട് പരാതി പറയുന്നത് നബിയെ ഇന്ന തിന്നുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വയറ നിറയുന്നില്ല നബിയുടെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ സൊല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് ഇവിടെ നാല് പ്ലേറ്റ് തിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ വയറ നിറഞ്ഞില്ല കൂട്ടർ ഈ പോരോ കണ്ട മോശമാണ് എഴുതേൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഇവരെ വയറ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് ഈ അസുഖം കല്യാണം മാനം കിടത്താനെ കുറച്ച് കോളേജ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടായി പോരെ സർവ ചോറും തിന്നിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ആ രീതിയിൽ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന പള്ളക്കാരൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടില് വിളിക്കാതെ കല്യാണത്തിന് പോണവരുണ്ടല്ലേ ഒന്നുമല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ ആറാമായ ചോറും വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണ്ടോ കല്യാണം ഉണ്ടവല്ലേ ആരും ചോദിക്കൂലല്ലോ പോകാന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയ കുടുംബം കൊളക്കും പടച്ച റബ്ബേ ഞാൻ ഇവിടെ വരണ്ട ആളായിട്ട് ഇന്നെ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ആ കല്യാണം മുടങ്ങും ഇവിടെ ഇവൻ വലിഞ്ഞു കയറി ചെന്നതാ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയതാ അത് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ കളിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫിത്തനക്കാരുണ്ടാവും നമ്മളെ വിളിക്കാത്തടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന്റെ ചോറ് പോയി തിന്നൂടാ പഠിക്കണ കാലത്ത് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോ നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും ബൈക്കിൽ എണ്ണയുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നാ ഹോട്ടൽ പോയി തിന്നാ പോരെ അപ്പോലെ നേരെ ചെന്ന് വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിൽ പോയി ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ചെന്നിട്ട് തിന്നു പോര ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോര ആരും ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തിന്ന വീരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ച് മടങ്ങിക്കോളിട്ടോ സ്വന്തം ചോരയിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചത് ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് വെറുതെ കിട്ടണം തിന്നാൻ നിൽക്കേണ്ട ഹലാലാക്കിയത് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൽ സുന്നത്തും നിർബന്ധവുമാണെന്നാ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ പോകൽ നിർബന്ധമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല വിളിച്ചോ ആ പോയേക്കണം അത് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നാലും മതി പോയേക്കണം എനിക്ക് ഇന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കവറിൽ ലെറ്റർ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അഹങ്കാരം എന്നാ എന്റെ പേര് നിന്റെ കൽബിൽ അഹങ്കാരമുണ്ട് വിളിച്ചാ പോയിക്കോ വിളിക്കാതെ പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല വിളിക്കാതെ പോയിക്കൂടാ എപ്പം പോകാം ഞാൻ പോയാൽ അയാൾക്ക് വിഷമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചെന്നാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കല്യാണത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് എല്ലാരും വിളിച്ചു എത്ര ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാലും രണ്ടു മൂന്നാളെ മറക്കും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത്ഭുത അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളില്ലേ പിന്നെ മറ്റവും വരും ഇങ്ങനെ പിന്നെ കല്യാണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാത്തോണ്ട് അള്ളാ പച്ച മറന്നു പോയല്ലോ റദ്ദെ എന്നാ പിന്നെ ഈ ഓർമ്മയുള്ള ആൾക്ക് ചെന്നാ പോരായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ സന്തോഷമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇയാളെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് നടക്കുക ഉള്ള കാലം ഒരിക്കോളം പിന്നെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചില്ലല്ലോ മറന്നു പോകും ചങ്ങായിമാരെ സ്വാഭാവികല്ലേ എന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് എനിക്കറിയാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഞാനും വാപ്പിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ രണ്ട് മൂന്നാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ റബ്ബെ പുലിക്കിന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മറന്നു പോയല്ലോ സ്വാഭാവികമാണ് ആ കല്യാണത്തിന്റെ വേചാറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പോകാന്നല്ല അതെ കോളേജ് കുട്ടികൾ കയറിയിട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ കയറി തിന്നുന്ന ചോറേ അതൊന്ന് ഹലാനല്ല കേട്ടോ ഹറാമിന്റെ ചോറാണത് അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പൊരുത്തെ പിടിച്ചേക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പൊരുത്തെ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ചോദിച്ചേക്ക് ആ
വലത് കൈകൊണ്ട് തിന്നണേ ബിസ്മില്ല ചൊല്ലി വലത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ അത് ബർഗർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും നീ പെപ്സിയോ കോളയോ കുടിച്ചോ ഇടത് കൈകൊണ്ട് കുടിക്കല്ലേ ഇടത് കൈകൊണ്ട് തിന്നല്ലേ വലത് കൈകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൻ ബിസ്മില്ല ചൊല്ലണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നിനക്ക് സ്തുതിയല്ലേ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണല്ലോ സ്തുതി നമ്മെ കഴിപ്പിച്ചതും കുടിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹുവല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അഭിമാനം തന്നതും അള്ളാഹു അല്ലയോ നിനക്ക് സ്തുതി പടച്ചവനെ എന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മര്യാദകൾ പാലിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം വരുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഭക്ഷണം ഭർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ട അന്ന് നീ പെണ്ണെ നീ പറയല്ലേ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒരു പത്തലെങ്കിലും കഴിച്ചേക്ക് ഒരു അരപ്പത്തിനെങ്കിലും കഴിച്ചേക്കും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അതിന് വർക്കത്തുണ്ട് ഉമ്മി മാപ്പി മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും അപ്പൊ അഞ്ച് പരിഹാരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാഹു ആദന് നബിയിലൂടെ തുടങ്ങിയതിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ അറേഞ്ച് മാരേജുകളിലാണ് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കി തരുന്നതും ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതും അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ചിരിപ്പിക്കുന്നതും കരയിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് വിവാഹത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കലും തലമുറയെ നിലനിർത്തലുമാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അസ്വാജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ റബ്ബ് വിളിച്ചത് ഇമ്ര പെണ്ണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ മക്കളുണ്ടായപ്പോൾ അവരെ സൗജന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടുപേര് മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ സൗജന്ന് വിളിക്കൂ ചെയ്യണം വീട്ടിനുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കണം അളി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നബി ഞങ്ങൾ ഫാത്യം ബിബി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രംഗം പറഞ്ഞു ആ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നവരെ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഇടക്ക നമ്മൾ ബ്രോക്കർമാരെ ഭിത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് സ്ത്രീധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അളി അള്ളാഹു ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ മോളെ കെട്ടിച്ചേരോ അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കണം വീട്ടുകാർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാവണം അപ്പൊ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തരും ഭർത്താവിന് ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടും വാപ്പാക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എവിടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർ സിനിമ സീരിയൽ കണ്ടിരിക്കല്ല അവർ അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം ഒരുമിച്ച് ദിക്ര ചൊല്ലണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഖുറാത്തുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓത ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുക ഒരുമിച്ച് ദിക്ര ചൊല്ല ഒരുമിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇത് കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ ശൈഥില്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗമാണ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خيرا